அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மர் இன்றைக்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோ ராசசேகரிவர்மர் பராந்தக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக விளங்கி வந்தார் நம் கதை நடக்கும் காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்காசனம் ஏறினார் சென்ற நூறு ஆண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாளுக்கு நாள் வலுத்து வந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசைகளிலும் பரவி வந்தது எனினும் சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிந்த கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக சிரத்தை கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அறிஞ்சையர் ஓர் ஆண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை நாட்டில் உள்ள ஆற்றூரில் துஞ்சிய பின்னர் அவருடைய புதல்வர் பராந்தக சோழர் தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன போர் ஆற்றல் மிக்க சுந்தர சோழர் தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு படையெடுத்துச் சென்றார் சேவூர் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரிய போர் நடைபெற்றது அச்சமயம் மதுரை மன்னராயிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செய்வதற்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீர சைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடியிழந்து துணை இழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றிக் கொண்டு போர்க்களத்தில் இருந்து ஓடி தப்பித்தான் பாலை நிலப்பகுதி ஒன்றின் நடுவில் இருந்த மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டு காலங்கழிக்கலானான் சேவூர் போரில் இழுத்து படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்த்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கை கொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு ஓடிச் சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியர்க்கு உதவிப்படை அனுப்புவது சில காலமாக வழக்கமாய் போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் ஆகையினால் சோழ சைன்யம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க எண்ணினார் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தை சேர்ந்த பராந்தகன் சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியின் தலைமையில் ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமாக சோழ படை சிங்களத்துக்கு ஒரே தடவையில் போய் சேரவில்லை அதற்கு தேவையான கப்பல் வசதிகள் இல்லை முதல் தடவை சென்ற சேனை முன் யோசனையின்றி துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மகிந்தராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனின் தலைமையில் சிங்களப்படை எதிர்பாராத விதத்தில் வந்து சோழப்படையின் பகுதியை வளைத்துக் கொண்டது பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய வேளான் தன் வீரப்புகழை நிலை நிறுத்திவிட்டு இன்னுயிரை துறந்தான் ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளான் என்று சரித்திர கல்வெட்டுகளில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலைவனத்தில் மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு எட்டியது அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெருஞ்சேனை திரட்டி போரிட்டான் இம்முறை பாண்டிய சேனை அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனும் உயிர் துறக்க நேர்ந்தது இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதல் குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் முன்னணியில் நின்று வீர பராக்கிரம செயல்கள் புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி என்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் எனினும் சிங்கள மன்னன் மகிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தகர்கள் சேனா வீரர்கள் எல்லாருடைய மனத்திலும் குடிக்கொண்டிருந்தது படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைன்யமும் ஆயத்தமாயிற்று அதற்கு தலைமை வகித்து செல்வது யார் என்னும் கேள்வி எழுந்தது சுந்தர சோழரின் மூத்த புதல்வர் பட்டத்து இளவரசராகிய ஆதித்த கரிகாலர் அச்சமயம் வடதிசைக்கு சென்றிருந்தார் திருமனைப்பாடி நாட்டிலும் தொண்டை மண்டலத்திலும் சில நாளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளை முறியடித்து விரட்டிவிட்டு புராதனமான காஞ்சி நகரை தமது வாசஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு ஆயத்தமும் செய்து கொண்டிருந்தார் இந்நிலைமையில் ஈழ மண்டல படைக்கு தலைமை வகித்துச் செல்ல சோழ நாட்டின் மற்ற தளபதிக்குள்ளே பெரும் போட்டி ஏற்பட்டது 
போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்குறுதலும் விழுந்தன பழந்தமிழ் நாட்டில் போருக்கு போகாமல் தப்பித்துக் கொள்ள விரும்பியவரை காண்பது மிக அருமை போர்க்களத்துக்கு செல்வது யார் என்பதிலேதான் போட்டி உண்டாகும் அதிலிருந்து சில சமய பொறாமையும் விரோதமும் வளர்வதுண்டு ஈழ நாட்டுக்கு சென்று மகிந்தனை பழிக்கு பழி வாங்கி சோழரின் வீரப்புகளை நிலைநாட்டுவது யார் என்பது பற்றி இச்சமயம் சோழ நாட்டு தலைவர்களிடையே போட்டி மூண்டது இந்த போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர சோழ மன்னரின் இளம் புதல்வர் அருள்மொழிவர்மர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடையில் இத்தனை நாள் நான் செல்லப்பிள்ளையாக வளர்ந்தது போதும் ஈழப்போருக்கு தலைமை வகித்து நடத்த நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் என்றார் இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் அருள்மொழிவர்மருக்கு அப்போது பிராயம் பத்தொன்பதுதான் அவர் சுந்தர சோழரின் கடைக்குட்டி செல்வ புதல்வர் பழையாறை அரண்மனைகளில் வாழ்ந்த ராணிமார்களுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை சோழ நாட்டுக்கே அவர் செல்ல பிள்ளை சுந்தர சோழ மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்ந்தவர் அவருடைய தந்தை அறிஞ்சையர் சோழ குலத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதும்பராயர் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவளுடைய மேனி அழகை கண்டு மூகித்து மணந்து கொண்டார் அறிஞ்சையருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோர்கள் வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர சோழர் என்று அவரை அழைத்து வந்தார்கள் அதுவே அனைவரும் வழங்கும் பெயராயிற்று அத்தகையருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லோருமே அழகில் மிக்கவர்கள் தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழிவர்மர் அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சிவிட்டார் அவருடைய முகத்தில் பொழிந்த அழகு மனித குலத்துக்கு உரியதாக மட்டும் இல்லை தெய்வீக தன்மை பொருந்தியதாக இருந்தது அவர் குழந்தையாக இருந்த போது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணம் கணீர் செய்து விடுவார்கள் எல்லாரிலும் அதிகமாக அவரிடம் வாஞ்சையுடன் இருந்தவள் அவருடைய தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு பிராயம்தான் மூத்தவளான போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொறுப்பு தன் தலை மேலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவை பிராட்டி எண்ணியிருந்தாள் குந்தவையிடம் அருள்மொழியும் அதற்கிணையான வாஞ்சை வைத்திருந்தார் தமக்கை இட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய பிராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அதற்கு மாறாக பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் அருள்மொழிவர்மர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்கா இருந்தது தம்பியின் முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்து கொண்டிருக்கும் போது மட்டுமல்லாமல் அவர் தூங்கும் போது கூட நாவிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிடுவாள் தம்பி தூங்கும் போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் உள்ள ரேகைகள் சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆஹா உலகத்தை ஒரு குடை நிழலில் புறந்திட பிறந்தவன் அல்லவோ இவன் என்று சிந்தனை செய்வாள் ஆனால் சோழ சிங்காதனத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கே இடம் இருக்கவில்லை இவனுக்கு மூத்தவர்கள் பட்டத்துக்கு உரியவர்கள் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கு எங்கிருந்து ராஜ்யம் வரப்போகிறது எந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக்க விசாலமானது எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நில உலகில் இருக்கின்றன புஜபல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்யம் ஆண்டவர்களை பற்றி கவிதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதி பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசன் படகிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜ்ய வம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இவ்விதமாக குந்தவை பிராட்டி ஓயாது சிந்தித்து வந்தாள் கடைசியாக இலங்கைக்கு அனுப்பும் சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியாக போவது என்பது பற்றி விவாதம் எழுந்த போது அதற்குரியவர் அருள்மொழிதான் என்ற முடிவுக்கு வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாகத்தான் இருக்கிறது ஆயினும் நானே உன்னை போகச் சொல்ல வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்டது இலங்கை படையின் தலைவனாக நீதான் போக வேண்டும் என்றாள் இளவரசர் குதூகலத்துடன் இதற்கு சம்மதித்தார் அரண்மனை வாழ்விலிருந்தும் 
அந்தப்புற மாதரசிகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளம் துடித்து கொண்டிருந்தது அருமை தமக்கியே இப்போது போக சொல்லிவிட்டாள் இனி என்ன தடை குந்தவை தேவி மனம் வைத்து விட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் ஒன்றுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு தம் செல்வ குமாரியிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென்திசை சோழ சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகர் ஆனார் இலங்கைக்கும் போனார் அங்கே படை தலைமை வகித்து சில கால போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எளிதில் முடிகிறதா இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்களின் போர் முறைக்கும் வித்தியாசம் இருந்தது தாய் நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களும் சாமக்கிரியைகளும் சரியாக வந்து சேரவில்லை ஆகையால் இடையில் ஒரு தடவை தாய் நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் தந்தையிடம் சொல்லி தன் விருப்பத்தின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர்முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்தவை தேவி பழையாறையின் பிரதான மாளிகையில் மங்கள நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தாள் அருள்மொழிதேவர் புறப்பட்ட போது அரண்மனை முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறு பறைகள் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அளாவின சோழ குலத்து தாய்மார்கள் அனைவரும் அரண்மனையின் செல்ல குழந்தைக்கு ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்தரித்த திருநீற்றை இட்டு திருஷ்டி கழித்து வழி அனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசலின் முகப்பில் அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசற்படியில் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபமேற்றிய தங்க தட்டுக்களை ஏந்திக் கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்களா தென்னாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்களின் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவை பிராட்டிக்கு தோழியாக இருப்பதையும் பிறர்க்கரும் பாக்கியமாக கருதி வந்திருந்தவர்கள் அவர்களிலே கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாளின் புதல்வி வானதியும் இருந்தாள் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லாருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தார்கள் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய தட்டுக்களை சுற்றி ஆலாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானதியின் மேனி முழுதும் திடீர் என்று நடுங்கிற்று கையில் இருந்த தட்டு தவறி கீழே விழுந்து தனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அடடா இது என்ன அபசகுணம் என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனத்திலும் உண்டாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதி அடைந்தார்கள் இது மிக நல்ல சகுணம் என்றே முதியவர்கள் கூறினார்கள் எவ்வித காரணமும் இன்றி வீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை நழுவவிட்ட பெண்ணை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோ அருள்மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானதியும் மயக்கம் அடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்து விட்டாள் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்து விட்டோமே என்ற எண்ணமே வானதியை அவ்வாறு மூர்ச்சையடைந்து விழும்படி செய்துவிட்டது குந்தவையின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கிச் சென்று ஓர் அறையில் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவை பிராட்டி தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிவிக்க முயன்றாள் வாசலில் நின்றபடியே வானதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்துவிட்ட அருள்மொழிவர்மர் தாம் குதிரை மீது ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்து வர ஆள் அனுப்பினார் விசாரிக்க வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்துவிட்டு போக சொல்லு என்று திருப்பி சொல்லி அனுப்பினாள் தமக்கையின் சொல்லை இன்றும் தட்டறியாத இளவரசர் அவ்விதமே மீண்டும் அரண்மனைக்குள் வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாத்திக் கொண்டு மூர்ச்சை தெளிவிக்க முயன்று கொண்டிருந்த காட்சி அவருடைய மனத்தை உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் கொடும்பாளூர் சிறிய வேளாரின் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்து சுபாவம் உடையவள் என்றாள் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்ததின் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கைக்கு சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்துக் கொண்டாள் போல் இருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பிக் கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விஷயம் நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றார் இளங்கோ இச்சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ 
வானதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்து நினைவு வரத் தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விருந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவழச் செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தாள் தன்னை இளைய பிராட்டி தாங்கிக் கொண்டிருப்பதை தெரிந்து கொண்டு வெட்கினாள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவு வந்தது அக்கா இந்த மாதிரி செய்துவிட்டேனே என்று கண்களில் நீர்மல்க கூறினாள் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் மனதி தவறுவது யாருக்கும் நேரிடுகிறதுதான் மேலும் உனக்கு அவ்விதம் நேருவதற்கு முக்கிய காரணமும் இருக்கிறது அதைத்தான் இளைய பிராட்டியிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் என்றார் வானதிக்கு தான் காண்பது உண்மையா கேட்பது மெய்யா என்ற சந்தேகம் வந்துவிட்டது பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகும் வழக்கமுடைய இளவரசரா என்னுடன் பேசுகிறார் எனக்கு ஆறுதல் மொழி கூறி தேற்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது ஆஹா உடம்பு புல்லறிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இளவரசர் அக்கா சேனைகள் காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும் போது இந்த பெண்ணுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றும் சொல்லி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பன் இல்லாத இப்பெண்ணை நன்றாய் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் இவற்றையெல்லாம் குந்தவை தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடங்களிலிருந்து பலகனிகளின் வழியாக பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தீ கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவை பிராட்டி வானதியிடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணை பிரியாமல் தன்னுடனேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கும் கற்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்து சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானதியை அடிக்கடி அழைத்து சென்று குந்தவை தேவி அவளிடம் அந்தரங்கம் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வந்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடமும் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானதியும் சிரத்தையுடன் கேட்டாள் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானதி இன்னும் நாலைந்து தடவை உணர்வு எழுந்து மூர்ச்சையடைந்தாள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை பிராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்ப உணர்வு வருவித்தாள் மூர்ச்சை தெளியும் போது வானதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே எழுந்திருப்பாள் என்னடி அசடே எதற்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவை கேட்பாள் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானதி குந்தவை அவளை கட்டி கொண்டு உச்சி முகர்ந்து ஆறுதல் கூறுவாள் இவையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டிருந்தன எனவே குந்தவையும் வானதியும் ரதம் ஏறி குடந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அப்பெண்கள் மேற்கூறியவாறெல்லாம் பேசிக் கொண்டது இயல்பே அல்லவா இத்துடன் அத்தியாயம் பதினாறு நிறைவடைந்தது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே மறக்காம நம்ம சஹஸ்ராஜ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி